ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫോർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ കൺട്രോൾഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു ദ സെലക്റ്റഡ് റീജിയൻസ് ഓഫ് അനദർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ ഡോപ്പിങ് ഒരു കൺട്രോൾഡ് എമൗണ്ടിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫോർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ കൺട്രോൾഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ ഡോപ്പൻസ് ഇൻ ടു ദ സെലക്റ്റഡ് റീജൺ ഓഫ് അനദർ മെറ്റീരിയൽ ഓർ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓക്കെ അൺലൈക്ക് അയൺ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇസ് എ സ്ലോ ഡോപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് അസ് എ തിൻ ഫിലിം ബിൽഡിങ്സ് ഇൻ മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ സിസ്റ്റംസ് അന്നേരം ഇത് നമ്മൾ അയൺ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അയൺ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലോ ഡോപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് എന്താണ് ഒരു സ്ലോ ഡോപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് അതുകൂടാതെ ഇത് എന്താണ് ഇത് മൂലം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിൻ ഫിലിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫ്യൂഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാലും നമ്മൾ നേരത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പഠിച്ചപ്പോൾ അയൺ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ്റെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് എനി എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അയൺ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അന്നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിഫ്യൂഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അന്നേരം ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഡോപ്പൻ്റെ ഗ്യാസ് ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ വി എൽ എസ് ഐയിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സ് ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ദ ആപ്ലിക്കബിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് അന്നേരം ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്ക എന്താണ് ആപ്ലിക്കബിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലാണ് ഫിക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ഫിക്സ് ലോ പ്രകാരം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഇൻ ടു ഡോ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് അന്നേരം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോപ്പൻ ഫ്ലെക്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡോപ്പൻ ആറ്റംസ് പാസിങ് ത്രൂ എ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് ടൈം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓർ ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി ആണ് അത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോപ്പൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് അന്നേരം നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലാണ് ഫിക്സ് ലാ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഇൻ ടു ഡോ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഒരു ടൈമും എന്താണെന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡോപ്പൻറ്റ് ഇൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അറ്റ് എ ഗിവൺ അറ്റ് എനി ഗിവൺ ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ക്യാൻ ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിക്സ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ അന്നേരം നമുക്ക് എൻ്റെ ഡോപ്പൻറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ്സ്ട്രേറ്റിലെ ഏത് ടൈമിലുള്ള ഡോപ്പൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഡോ എൻ ഓഫ് എക്സ് കോമാ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓരോ ടൈമിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കേട്ടോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡോ എൻ ഓഫ് എക്സ് കോമ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈ ഡി ഇൻ ടു ഡോ സ്ക്വയർ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എസ് കോമ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് ഈ നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ കണ്
അന്നേരം ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡോ ആൻഡ് ഇൻ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓക്കെ അന്നേരം ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡോ എൻ ഓഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് കോമ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇൻ ടു ഡോ സ്ക്വയർ എൻ ഓഫ് എക്സ് കോമ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എ സ്ക്വയർ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡോ പെൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏത് ടൈമിലുള്ളത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നേരത്തത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷനും അതേപോലെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനും എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നേരത്തെ എഴുതിയ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എൻ ഓഫ് എക്സ് കോമ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ഇ ആർ എഫ് സി ഇൻ ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡി ടി ദ ടേം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഡി ടി ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ലൈൻ അന്നേരം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ സൊല്യൂഷനിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത്രയുള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ പഠിക്കാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഫിക്സ് ലോ പഠിക്കുക ഫിക്സ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻസ് നല്ല വൃത്തിക്ക് പഠിക്കുക ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും നിരവേ പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ കാണാം സി യു